Hello, uh, so once again muli nagbabalik uh, ako sa pag-upload ng video since uh, medyo naging busy last time because of uh, some uh, work na kailangan natin sabay. Uh, just a reminder when you are trading, uh, if you are confident enough and you are earning uh, for your for the trading that you have, Huwag kayong titigil sa trabaho. Do not stop your work. Because uh, trading still equips with uh, risk. Okay? So, what the the strategy that you have to make is magtrabaho kayo. While you are working, mag-ipon kayo ng pang-capital nyo sa trading. And habang nag-iipon kayo ng pang-capital nyo, is, uh, ang gagawin nyo is mag-aral kayo sa trading. Okay? Kasi ang mga full-time traders, uh, dumarating din sa kanila yung pagkalugi. Or meron silang tinatawag na losing day, meron silang tinatawag na profit day. So, it fluctuates. Not not every day is a good day. Okay? So, bilang isang trader, if you have the work, continue your job. Okay? Kung nananalo kayo, kung nagkaka-profit kayo sa per month, it doesn't work that way. Okay? Kailangan meron pa rin kayo pang back up. So, consider trading as your uh, another source of income. Kaya sabi ko sa mga previous videos ko, makakatulong to sa inyo para magkaroon kayo ng additional income. But trading, do not consider as a cash flow dahil ang cash flow is kahit hindi ka nagtatrabaho, kumikita ka. Sa trading, kailangan mo pa rin magput ng time, effort, yun nga lang, sa lahat ng pinaka mahirap, Okay? Sa lahat ng pinakamahirap na system sa paggawa ng mabilis na pera is nag is nagsisimula ito sa trading. Okay? Kasi you have only need the uh, only need the laptop, the internet connection and the uh, ang kailangan niyo lang is yung dedication niyo na gawin to. 2 to 3 hours makakakota kayo sa gusto niyo. So, the topic for today is about trading time. Maraming mga beginner na trader uh, hindi nila alam kung anong oras talaga sila magsisimula. Merong nagtitrade ng umaga, may nagtitrade ng hapon, ng gabi, which is, uh, theoretically, and uh, by a good practice, meron talagang proper time na sinusunod, okay, sa pagtitrade. Depende yan kung nasa ang bansa kayo. Pero, the, generally, the formula is, kailangan nakabase yung oras nyo sa GMT. Pag sinabi natin GMT, ito yung, Uh, uh, international ito yung ano yung universal time coordinate ito yung oras doon sa zero ng latitude natin okay so para hindi maging complicated for example ito yung laptop nyo so punta ka lang dito sa change date and settings yan punta ka lang dyan tapos mag add ka ng clock okay so nag add ako sa laptop ko ng clock So, yung isa is clock ng, ng Europe para makita ko kung anong oras nagbubukas yung Europe. Tapos, yung UTC, etong GMT. Okay? Ito yan. Select nyo siya dyan. Punta kayo sa UTC, Coordinate Universal Time. Okay? Kung napapansin nyo, merong nagsisimula yung iba sa plus 1, yung iba nagsisimula sa minus 1. Kasi itong Universal Time na to, dito nagbibase yung mga lahat ng trader. Okay? Kasi, Bawat bansa, may iba't ibang uh, oras na magbubukas yung market nila. So, sa select mo yan, lagyan mo ng enter display name GMT. Pag in-apply mo yan, ang mangyayari dyan, pag bukas mo pa lang nito, ito, so magkakaroon ka ng local time mo. Ibig sabihin local time, yung oras mo sa Pilipinas, yung, uh, yung oras mo sa Europe, at saka yung oras mo sa GMT. So, dito ka magbibase. So, for example, Uh, ano yung pinaka-strategy na ginagamit natin para yung yung uh, trading natin is maging maayos? Kasi alam nyo guys, pag ang isang bansa open yung market nila, ibig sabihin yun, maraming traders. Yung favor ng decision ng bawat traders, naiipon yan. Okay? So kung halimbawa, majority sa bansa na yun, nagput, nagput sila. Tapos ikaw nagput ka rin. So, Uh, malaking percentage na manalo ka. But kung mag uh, ano ka, kung magte-trade ka sa mga oras na yung ibang market is sarado, 
is uh, baka matalo ka kasi most likely walang mga traders, okay? The market moves uh, based on algorithm. Okay, ganun yun eh. So, meron akong trading plan na ginawa ako. So, ang unang ano ko dito step, the best time to trade is during overlapping hours from different country, no? So, sa different country, meron tayong tinatawag na opening ng market and closing ng market. Yung opening ng market ng isang bansa, uh, closing ng market ng, ng isang bansa. So, yung oras na yun, ng pagitan ng pagsara ng isa at saka pagbukas ng isa, doon ka mag-trade. Okay? Aside of local time, add additional clock, especially the GMT time. So, ginawa na natin yung kanina. Okay? So, based dito sa picture, the best trading hours is from 0, 0800 o oh, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Okay? Sa GMT time. Okay? Sa GMT time yan. So, magbibase kayo lagi sa trading nyo sa GMT time. Okay? Diyan kayo sisilip. Dito, sa pangatlo. Okay? Sundan nyo yan lagi. So, 8 a.m. ngayon. So, pasok ka na. Alas 8 ng umaga, pasok ka na. Pwede ka na mag-trade. Okay? It means, na sa Pilipinas na oras, yung alas 8 is alas 4 ng hapon. Okay? Para hindi kayo malito, kung nasa Pilipinas kayo, alas 4 ng hapon ang pinakamagandang umpisa ng trading hanggang alauna ng madaling araw, sa susunod na araw. Yung itong 1600 to alauna, ito yan, alas 8 yan hanggang alas 5 sa GMT. Okay? Sabi ko dito, trading on this time can contribute better, but first consider the news. Okay? It doesn't mean na pag sumunod ka sa oras na to is lagi kang panalo. Actually, etong oras na to depende pa rin yan sa economical impact sa news. So, yung mga news na to ito yung didiscuss ko sa susunod na video para maging stricto kayo sa trading nyo. You have to consider the time, also you have to consider the news. If the time is good, then there is no news, then you're good to go for the trading. Okay, makaka-contribute ng high percentage for winning. So, market hours, GMT. Okay, 0100, big sabihin, alauna na madaling araw sa GMT. Hours dito, hanggang alas 9 ng umaga sa GMT, bukas ang Asia. Okay, pero wala siyang kasamang uh, bansa na open din. So, kailan, anong oras... Uh, nagkakaroon ng uh, opening ibang bansa kasamang Asia. So, makikita nyo London. Yung London, nag-open siya ng alas 8. Okay? Nag-open siya ng alas 8 doon kasabay ng Asia. So, kukonsider natin yan na overlapping. Kasi bukas ang Asia, bukas na rin yung London ng dalawang oras. So, 8 and 9 ng umaga. Ito, sinama natin siya dito sa best trading time which is 8 o'clock to 9. Okay? So, how about this? Bukas na yung London, dire-diretso mula alas 9 hanggang alas 12. Okay? Kunin mo pa rin yan. Okay? Pero, if you are strict enough, pwede mo hindi kunin yung London kasi wala siyang overlapping. Okay? So, punta ka naman ngayon. Alauna ng hapon sa GMT, nagbukas ang New York. So, overlapping silang dalawa ng London hanggang si London matapos ng alas 5 ng hapon. Okay? Si New York, dire-diretso siya hanggang alas 11 na madaling ng gabi. Okay, so itong overlapping na to mula alauna hanggang alas 6 ng gabi, ayan yung tinatawag natin na uh, London plus New York time. Okay, ito Asia plus London. So, alauna hanggang alas 6 ng gabi, maganda mag-trade in GMT hours. Okay, tapos alas 8 hanggang alas 12 in GMT hours. Okay? So, yun lagi ang consider natin. Mula 6 p.m. hanggang alauna na madaling araw. Depende. Okay? Depende yan sa news. etong news. Economical news. Yan yung uh, i-discuss ko sa next video. Okay? So, the bottom line, you have to follow this time at huwag kayo mag-trade na maaga. Huwag kayo magmadali sa trading. Actually, Lahat ng pagtatrabaho, may talagang equip na hirap yan. Kailangan mo talaga ng disiplina. Ito yung tinatawag kong disiplina. Yung mga nagmamadali na kumota sa isang araw, 
gagawin nila, mag-retain sila sa umaga, and then they keep on losing. Why? Because they are not following the exact time. Okay? Pag sumunod kayo dito, based on my experience, maganda ang movement ng mga candle, hindi sila puro spike, kasi maraming volume. Yung volume, kinoconsider din natin yan para magkaroon tayo ng idea kung marami talaga ang nagsifavor doon sa susunod na candle. Okay? So, I hope medyo may natutunan kayo ngayon sa uh, tutorial na to. Kasi mahalaga to sa mga beginners at sa mga hindi beginners, also professionals also. Meron sila tinatawag na daily routine kung anong oras sila nagtitrade, anong oras sila ginagawa ibang bagay. So, once again, thank you very much and keep liking and subscribe on my channel. Thank you.